Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Estani ya da Latince adıyla Castanea sativa, kayıngiller yani Fagace familyasının kökeni Anadolu'ya dayanan en sevilen üyesidir. Kökeni Anadolu olsa da buradan Romalılar vasıtasıyla tüm Akdeniz havzasına yayılmıştır. Romalılar kestane içeren yulaf ezmesinin güç verdiğine inandıklarından askerlerini savaşa gitmeden önce bolca kestane ile beslenmiş. İmparatorluk büyüyüp yayıldıkça da kestane ağaçları da onunla beraber yayılmıştır. Fakat bugün ona ana vatanından ötürü Anadolu kestanesi de denir. Kestane ağaçları Kuzey Anadolu ve Marmara bölgesinde meşe, kayın ve gülgen ağaçlarıyla bir arada görülebilir. Kanuni Sultan Süleyman ise Romalılar gibi askerleri değil de savaşa giden atları beslemek için kullanılmış kestaneyi. Yabancı dilde onu tohumları yenmeyen at kestanesinden yani Esculus Hippocastanum'dan ayırt etmek için ona tatlı kestane denir. Kestane uzun ömürlü, kışın uzun ve kenarları tırtıklı yapraklarını döken bir orman ağacıdır. Ortalama 30 metre kadar uzayan ve 2 metre çap yapan kestanenin 70 metreye kadar uzayan ve 8 metre çap yapan örnekleri de görülmüştür. 2000 yıl kadar yaşayabilen kestane tohumlarını olgunlaştırabilmek için ılıman ve nemli iklimleri tercih eder. Erken ilkbahar ve güz donlarından etkilenen kestane aynı zamanda kireçli topraklarda yetişemez. Erkek ve dişi çiçekleri Haziran ve Temmuz aylarında bir arada görülür. Yani bitki monoiktir. Önemli bir bal kaynağı olan kestane çiçekleri nedeniyle kestane ağaçları civarında arıcılıkta yapılır. Hatta kestane odunu kayın ve ıhlamur odunuyla birlikte geleneksel ahşap kovan üretiminde de kullanılır. Ekim ayı gibi dişi çiçekler çok batıcı sivri dikenleri olan tohum keselerine dönüşür. Kestane değerli tohumlarını kuşlardan korumak üzere bu şekilde evrimleşmiştir. Kuşlar kadar bu nefis tohumlara ulaşmak isteyen insanlar da bu sivri dikenlerden nasibini alır ama elde edilen lezzet bu açıya değer. Kimi zaman haşlanarak tüketilse de bence en güzel pişirme yöntemi kuru olarak fırında ya da soba üzerinde pişirilmiş halidir. Sokak satıcıları da belki bu yüzden kestaneyi haşlanmış değil de ızgara olarak satarlar. Kestane aynı zamanda pek çok yemeği ve tatlı çeşidine de konur. Hatta çorbalara da çok yakıştığını söyleyebilirim. Bursa ile özdeşleşen kestane şekerini de bu leziz menüye ekleyebiliriz. Bu şekerleme türünü ben henüz ilkokul 1. sınıftayken evimizi ziyaret eden Bursa kökenli ilkokulu öğretmeni Mine öğretmen sayesinde tanımıştım. Kestane sadece bu tohumları için değil odun için de yetiştirilir. Kestane odunu oymacılığa ve mobilya yapımına son derece elverişli, açık renkli, sert ve dış koşullara dayanıklı olmasına ötürü değerli bir odundur. Bu odun gemi yapımı ve inşaat sektörlerinde de kullanılır. Odunu yüksek ısı verdiği için yakacak olarak da kullanılabilir. Fakat açık alanlarda asla yakılmamalıdır. Çünkü alev sıçratabilir. Doğumdan yetiştirildiğinde 20 yıl kadar meyve vermeyebilir. Fakat Castanea sativa, Maron de Leon ve Paragon kültür çeşitleri 5 yıldan sonra meyve vermeye başlar. Süs ağacı olarak kullanılan Castanea sativa, Alba marginata'nın yapraklarının kenarları beyazdır ve kraliyet bahçecilik ödülü kazanmıştır. Kestane yapraklarından yapılan çayın solunum hastalıklarını da öksürüğü önlediği söylenir. Kestane yaprak ve meyve kabuklarından bir şampuan bile üretilir. Antik Yunanlar tıpkı ceviz gibi kestaneyi de baş tanrı Zeus'un ağacı olarak görürler ve kutsal sayarlardı. Bir efsaneye göre Zeus, kardeşlerinin tek tek tutan babası Kronos'tan gizlenebilmek için kendisini bir kestane ağacına dönüştürmüştür. Hatta Manisa'da bulunan Sardis antik kenti, kestanenin ana vatanı olarak bilindiğinden Yunanlar ona Sardis demişler. Kıtlık zamanlarında un bulunamadığında eski insanlar kurutulan kestanelerden elde edilen unu kullanmışlardır. Antik çağlardan günümüze dek Avrupa'da ve ülkemizde kestane hasadı şenlikleri de yapılır. Ünlü caz yorumcusu Ella Fitzgerald'ın meşhur The Christmas Song'u yani Noel şarkısında da kestaneden bahsedilir. Şarkı Chestnuts Roasting on an Open Fire yani kestaneler ateş üstünde kızarıyor sözleriyle başlar. İtalya'nın Toskana ve Lazio bölgelerinde kestane ağaçları koruyucu ve büyülü özelliklere sahip ağaçlı olarak kabul edilirmiş. Eskiden İtalyanlar kötü ruhları evlerinden uzak tutması ve iyi şans getirmesi için evlerinin yakınına kestane ağacı dikerlermiş. Korsika'da ise Sorbo Okanyano'nun kestane ağacı adıyla bilinen bir halk öyküsü vardır. Hikayeye göre Maria adında genç ve güzel bir kadın sıradan bir kestane ağacına aşık olur. Kadının güzelliği ve bağlılık karşısında büyülenen kestane ağacı ise yakışıklı bir adama dönüşür ve Maria ile evlenir. Fakat hikaye tam burada bitmesi gerekirken araya Maria'nın gaddar babası girer ve bu mucizevi aşk büyüsünü bozar. Böylece Maria'nın yakışıklı kocası eskisi gibi sıradan bir kestane ağacına dönüşür. Korsika'nın dağlık kesimlerinde yer alan 
Kastaniçe kasabası da her yıl civarındaki ormanları süsleyen asırlık kestane ağaçları nedeniyle ziyaretçilerini ağırlar. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.